Besitzer des Steins, nehmen Platz an der Fabelrunde und baut mir ein Königreich auf. Heute möchte ich diese Lücke hier schließen. Ähm, das heißt, es wird eher ein kurzes Video, weil es jetzt nicht wahnsinnig spannend, weil es da nicht so viel tut, dass es nichts Neues im Prinzip, sondern es wird ja einfach nur, wie ich es hier vorne auch schon bei der Mauer gebaut habe, das fortgeführt. Das ist das Ergebnis, was ich jetzt gebaut habe. Von beiden Seiten. Das wäre also mit hier diese vordere Seite. Und das ist dann die Rückseite. Ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, dadurch, dass man, dass da auch so viel Spannung drauf ist und sich auch so nach innen wird, brauche ich noch irgendwie eine Art von Stabilisierung. Ich habe dann deswegen, ähm, sieht es jetzt auch hier noch, ähm, hier so ein 1x6er Brick. Und das habe ich jetzt hier durchgezogen. Das heißt, das hier sind alles ähm, Sechser Bricks, die durchgehen und somit ähm, auch, dass wir das ein bisschen gerade rücken, ein bisschen Stabilität geben und es auseinanderdrücken. Und somit habe ich dann diese Biegung auch nicht mehr oder diese, diese Spannung dann da drauf. Und man kann mit dem Modell wieder eigentlich relativ gut oder auch normal arbeiten. Ähm, wenn ich das jetzt auch mal noch so kurz hier hinhebe oder halt zeige, was man auch noch sieht, ich habe jetzt hier offen gelassen. Und zwar war ich mir noch unsicher, wo ich dann den Zugang zu diesem Eckturm da mache. Ich habe gesagt, hier mache ich eher eine Wand hin, weil es einfach hier dann zu schmal ist, auch mit dem Turm, das passt nicht so gut. Sondern mache hier quasi den Eingang in das Gebäude, das da jetzt halt noch fehlt. Das hängt eigentlich da jetzt nur in der Luft. Das heißt, das Grüne kommt dann auch quasi wieder hier auf dieses Grüne, wird später von diesem anderen Haus verdeckt und ist dann auch nicht zu sehen. Ähm, ich habe das jetzt auch so gebaut, dass es natürlich dann von der Höhe passt zu dem Turm und zu der anderen Mauer, aber das zeige ich dann, wenn ich es gleich drauf gesetzt habe. Was wir jetzt hier auf der Rückseite hier auch noch haben, ich habe hier auch noch genau das solche Stats noch eingesetzt. Das also liegt daran, ich möchte mal einfach noch ein bisschen Optionen offen halten, dass ich da später noch ein bisschen Deko dran bringe. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich dann an diesem, dieser Mauer und auch diesem Gebäude, was dann da vorne dran kommt, ja vermutlich irgendwie so ein bisschen Bepflanzung macht, vielleicht so eine Randpflanze, die sich hier so entlang schlängelt oder auch hier oben entlang schlängelt, dass es jetzt auch so ein bisschen ja, verwilderter aussieht, vielleicht ein verwilderter, aber halt einfach ein bisschen, ja, ein bisschen älter halt, dass da schon einfach schon lange was wächst. Ähm, genau, deswegen habe ich da einfach schon mal so ein paar Stats vorgefertigt. Ich muss dann nur gucken, dass ich das irgendwie dann da dran gekriegt, gekriegt bekomme, weil ich will das Ding ja nicht immer auseinandernehmen. Deswegen habe ich einfach schon vorher reingemacht. Aber gut, jetzt würde ich sagen, setze ich das einfach mal drauf und zeige euch dann wieder das Ergebnis. So, die Mauer ist jetzt drauf. Wenn man sich das halt mal so anschaut, Gut, wenn die Farbseuche nicht mehr wird es besser aussehen. Aber das ist halt schon ein massives Teil. Also, wenn ich sowas als Kind gehabt hätte zum Spielen, das wäre gar nicht genial gewesen. Also das Ding ist halt, vor allem, das ist halt auch, das wiegt auch was. Das ist stabil. Da, ähm, da, kannst, da kannst du richtig ordentlich was äh, mit Belagerungsmaschinen dagegen hauen. Da wird nichts passieren. Ähm, es ist groß, es ist massiv. Also mir gefällt das. Am besten halte ich jetzt vielleicht auch grad mal noch den Turm so davor. Das sieht man es natürlich hier aus der Perspektive etwas schlecht, aber wenn man sich halt das so anschaut. Also ich finde, das hat was. Ähm, genau, dann machen wir den jetzt nochmal zur Seite und ziehen uns erstmal noch den Turm hier wieder ran. Ähm, das passt eigentlich auch gut, die Höhe passt eigentlich sehr gut, man kann da eigentlich dann nahtlos drüber laufen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist dann dieser Durchgang hier. Ich würde sagen, da baue ich das jetzt auch einfach mal noch und zeige dann halt für das Ergebnis. So, das sind wir wieder. Ich habe jetzt auch noch das Stück hier zugemacht. Hier einen kleinen Bogen wieder reingesetzt für diesen Durchgang. Auf der anderen Seite habe ich hier so einen doppelten Bogen reingemacht. Ein bisschen näher ran. So ein doppelten Bogen, ähm, auch hier wieder so ein bisschen Deko mit so einer Fahne, dann Wimpel oder wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, genau, also ich finde, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und wenn man dann jetzt auch noch den Turm dahinter stellt, tja, und so ist es halt manchmal, wenn man doch irgendwie ein bisschen Moos gebaut hat. Ähm, ich habe mich irgendwie einfach ein bisschen bei der Höhe vertan. Hm. Ich habe da einfach jetzt eine Stufe drin bei diesem Turm. Irgendwo muss ich da ein bisschen umnachtet gewesen sein. Das heißt, ich werde jetzt hier irgendwie was nochmal anpassen müssen. Entweder muss ich die Mauer höher setzen oder ich muss den Turm niedriger machen. 
glaube, ich mache einfach den Ton hier drin. Weil es werden kleine Ton wird noch kleiner. Ja, muss ich dann ein paar Teile abziehen. Einmal mit Profis arbeiten. Ne? Ich habe es jetzt so gelöst, indem ich einfach den Turm etwas verkürzt habe und jetzt geht es dann auch nahtlos ineinander über. Das ist eben ehrlich. Es ähm, war jetzt gar nicht so einfach, wie eigentlich gedacht. Ähm, ich habe jetzt hier mittendrin nämlich ähm, zwei Reihen rausgenommen. Das heißt, dieses Stockwerk ist etwas, ist etwas ist kleiner geworden, aber es ist den, dennoch immer noch eigentlich noch groß genug um eine Figur reinzustellen. Also das passt immer noch. Ich wollte eigentlich erst nur eine Reihe rausnehmen und dann vorne dran eine Stufe machen. Da hatte ich dann allerdings das Problem, dass sich auch das Muster ja hier verschiebt. Wenn ich nur eine Reihe rausnehme, würde das Muster dann gleich auf gleich laufen. Dann hätte ich wieder alles umbauen müssen. So habe ich jetzt halt nur eine, zwei Reihen rausgenommen, womit sich ja das Muster dann einfach wiederholt. Aber gut, das nur so weit. Wir haben jetzt natürlich auch ein paar Teile weniger. 141 Teile weniger. Ähm, ich würde sagen, dann kommen wir auch einfach zum Abschluss, nämlich wieder sagen können, die Fakten, wir haben jetzt in diesem Mauerteil, was ja heute dazu kam, und auch in diesem Durchgang, haben wir 630 Teile verbaut und wir kommen jetzt abzüglich auf diese eingesparten Teile beim Turm, kommen wir auf 2760 Teile. Wenn euch das Video gefallen hat, trotz meiner Unfähigkeit hier richtig zu planen und zu bauen, dann lasst mir doch einen Daumen oben nach oben da und wenn euer euch mein Projekt gefällt, wenn ihr gerne auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch den Kanal. So, ich bleibt nur noch zu sagen, gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins, bis zum nächsten Mal.